Hisham Tohiri. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau dengan tema Pertengahan Ahlu Sunnah dalam perkara akidah. Alhamdulillah kita mengucapkan hamdalah dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Penerjemah Ustaz Abu Yala Kurnia di LC. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau. Insya Allah akan diselenggarakan pada hari Ahad, tanggal 22 Al Muharram, 1446 Hijriah atau 28 Juli 2024, pukul 9.00 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Bertempat di Masjid Jami Al Barakah Cilasi. Informasi hubungi 0822 98 000 756. Acara ini terbuka untuk umum. Ikhwan dan akhwat. Para pendengar dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ahmaduhu Subhanah Waliyu Salihin Al-Muttaqin Wa Ashadu An La Ilaha Illa Allahu Wahdahu La Sharika Lah Al-Ma'budu Bihaqin Fis Samawati Wal Aradhin Hadirilah Tablik Akbar Bersama Syekh Dr. Muhammad Hisham Tohiri Semoga Allah senantiasa menjaga beliau Dengan tema Pertengahan Ahlu Sunnah Dalam Perkara Akidah Alhamdulillah kita mengucapkan hamdalah dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Penerjemah Ustaz Abu Yala Kurnia di LC. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau. Insya Allah akan diselenggarakan pada hari Ahad, tanggal 22 Al Muharram, 1446 Hijriah atau 28 Juli 2024, pukul 9.00 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Bertempat di Masjid Jami Al Barakah Cilasi. Informasi hubungi 0822 98 000 756 Acara ini terbuka untuk umum Ikhwan dan akhwat
Ya la نحن سلمنا لما جينا صح؟ حياكم الله جميعا <تصفيق> ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار يطيب لي في هذه الساعة المباركة من ضحى يوم الأحد الثالث والعشرين من شهر الله المحرم عام ستة وأربعين وأربعمية وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم أن أكون مع إخواني في هذا المسجد المبارك وفي قناة وإذاعة رجاء لنتحدث وإياكم عن موضوع عظيم وهو وسطية أهل السنة والجماعة فنسأل الله التوفيق والسداد سبب من يا إخوة dikasih tahu bahwa beliau tadi datang langsung mengucapkan salam oleh karena itu tadi beliau langsung membuka dengan khutbah haja tapi beliau menyampaikan dengan khutbah haja setelah menyampaikan khutbah haja beliau berkata sangat baik baikku di waktu ini yang penuh dengan keberkahan di duha hari Ahad tanggal 23 Muharram saya bersama saudara-saudaraku di masjid yang penuh berkah ini di Radio Roja dan TV Roja akan berbicara tentang sebuah materi yang sangat besar yaitu tentang wasatiyah ahli sunnah wal jamaah tentang sikap pertengahan ahli sunnah wal jamaah dan aku meminta taufik untuk akan hal ini. Wa qabla an natahaddatha an hadhihi al-wasatiyah wa alamatiha wa mayzatiha la budda an nafhama ma al-maqsud bil-wasatiyah.
Sebelum berbicara tentang wasatiyah ahli sunnah wal jamaah, tanda-tandanya dan keistimewaan-keistimewaannya, kita harus memahami apa yang dimaksud dengan wasatiyah. Kalimat al-wasat fil lughati al-arabiyya tutlaqu ala ma'nayain. Al-awwal wasatu ma bayna kadha wa kadha min haythu al-masafa. Fataqul ma bayna jakarta wa jawa kadha wa kadha. وليس هذا هو المقصود في عنوان محاضرتنا كلمة الوسط لفظ وسط dalam bahasa Arab memiliki dua makna yang pertama pertengahan antara dua hal dari sisi masafah jarak seperti contohnya kita katakan antara Jakarta dan Jawa ada jarak segini dan segitu dan ini bukan yang kita maksud dalam pembahasan kita al-ma'na al-thani wa huwa al-maqsud bihadihi al-muhadara wasat bimakna al-adlu wal-khairiyyatu bayna tarafaini mutanaqidatain fa mithalu thalika fil mahsusat إذا كانت إذا كانت الثمرة غير ناضجة عكسها التي نضجت حتى فسدت ووسطها هو تمام نضجها قبل بدء الفساد فيها. yang kedua dan inilah dan inilah yang dimaksud dari pembahasan kita makna Pertengahan atau wasat adalah maknanya adil dan pilihan antara dua hal, dua hal yang saling bertentangan dalam perkara yang mahsus. Kita ambil contoh buah ketika tidak dikatakan matang, tidak matang dan busuk. Maka pertengahan antara buah yang tidak atau belum matang dengan buah yang busuk adalah buah yang matang dan sempurna kematangannya. Waliyau wa tau wahada li tulab al ilm aliyau wa ta fi kalimat wasatiya hia adalati ala al ma yusma bi المصدر الصناعي في لغة التصريف مثل الربوبية مثل الألوهية وهذا المصدر الصناعي المقصود منها فعلك أنت تعاملك أنت لتصنع من نفسك وتكون في هذا الوسط العدل الخيار لفظ وسطية لو كتب رهاتيكان دي أخير لفظ رسبوت أداء هروف يا دان هروف تاء مربوطة إني لفظ منجوكان bahwa lafad tersebut dalam bahasa Arab dalam ilmu tasrif ilmu sorof disebut dengan masdar sinai seperti lafad al-rububiyah dan seperti lafad al-uluhiyah al-masdar as-sinai dalam bahasa Arab <coughs> yang diinginkan dari lafad wasatiyah di sini adalah maksudnya adalah perbuatanmu perbuatanmu dan muamalahmu Engkau melakukan untuk dirimu, bagi dirimu. Fihat al-wasat tentang sifat pertengahan ini, sifat adil dan sifat baik sifat pilihan. Hadi al-kalima wasatiya tu ahli sunnah wasatiya mudafa ila ahl. Wa ma'na hadha, annana natahadath an wasatiya ti ahli 
السنة إذن لا نتحدث عن وسطية الفقه مثلا لا نتحدث عن وسطية فلان من الناس بعينه وإنما نتحدث عن وسطية أهل السنة والجماعة Kalimat ini, kalimat wasatia, sikap pertengahan dan adil, kita bahas tentang wasatiyat ahli sunnah wal jamaah. Wasatia, sifat adil pertengahan ini disandarkan kepada ahli sunnah. Pembicaraan kita tentang wasatiyat ahli sunnah, tentang ahli sunnah, bukan tentang sifat wasatiyat tentang fikih atau tentang fulan seseorang dari manusia kita berbicara tentang sifat atau sikap wasatiyah ahli sunnah wal jamaah wa kalimatu ahl ta'ti aydan li thalathati ma'anin al-awwal al-zawjatu wal-awlat fa كما في قوله جل وعلا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت أي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأولاده كلمة أهل أو كاتا أو لفظ أهل يملك ثلاثة معنى يعني بمعنى أهل بمعنى أهل بمعنى أهل بمعنى أهل Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala innama yuridullah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menginginkan menghapus riz dari kalian wahai ahlul bait ahlul bait di sini maknanya adalah istri atau keluarga nabi istri nabi dan anak-anaknya al makna tsani al ahlu bi makna al mutaahhil li syai alladhi wasala ila الكمال لأن يكون حاملا له فأنت تقول فلان أهل لأن يتولى المسؤولية معنى yang kedua dari makna ahl adalah al-mutahil li syai orang yang memiliki keahlian tentang sesuatu dia memiliki kelayakan Keahlian sesuatu sampai pada tingkat atau derajat kesempurnaan. Seseorang dikatakan ahli dalam sesuatu, artinya dia adalah orang yang berhak dan memang layak untuk mengemban masalah masuliah tanggungjawab yang dipikulkan kepadanya. Al makna thalith wahyu al murad bi makna al ashab, wa minhu ahlu al kahfi. يعني أصحاب الكهف فأهل السنة يعني أصحاب السنة المتأهلون لحمل السنة المتأهلون لنشر السنة معنى yang ketiga dan inilah yang diinginkan oleh kita dari pembahasan kita saat ini maknanya adalah al ashab ashab seperti perkataan ahlul kafi artinya ashabul kafi ahlus sunnah artinya adalah ashabu as sunnah orang-orang yang memiliki kelayakan untuk membawa mengemban sunnah dan orang-orang yang memiliki kelayakan untuk menyebarkan sunnah wa ahammu alamati ahli sunnati أنهم مجانبون للبدعة مستقيمون على السنة اعتقادا وقولا وعملا وخلقا. علامة أو تندا يعني بالين بنتين يعني أدا بدا أهل السنة adalah mereka itu jauh dari bid'ah. Mereka orang-orang yang istiqomah di atas sunnah. 
dari sisi akidah dari sisi perkataan amalan dan akhlak thumma utifa ala kalimat ahli sunnah wal jama'ah lianna ahli sunnah hi wasfun diniyun wal jama'ah wasfun dunyawiyun Kemudian diatofkan artinya disambungkan lafaz ahli sunnah disambung dengan lafaz al jamaah karena lafaz ahli sunnah merupakan sifat agama wasfun dini sedangkan kalimat atau lafaz jamaah merupakan sifat bagi di duniawi as sunnatu ta'ti li ma'anin arba'ah ma'rufa 'inda al-'ulama sunnah memiliki empat makna yang sudah ma'ruf di kalangan para ulama as sunnatu 'inda al-fuqaha al-amru al-mustahab al-mandub alladhi yu'jaru fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuha as sunnah al-fi'l al-mandub alladhi يؤجر فاعله ولا يؤثم تاركه Adapun sunnah menurut ahli fikih para para fuqaha adalah perkara yang mustahab perkara yang mandub yang disukai yang dianjurkan orang yang melakukannya mendapatkan pahala orang yang tidak melakukannya tidak berdosa wa laysa hadha almurad fi qawlina ahli sunnah المعنى الثاني من معاني السنة السنة بمعنى المصدر التشريعي للفقه الإسلامي وهذا كثير إطلاقه عند علماء أصول الفقه وليس هذا المراد عندنا في محاضرتنا معنى تدي bukan yang diinginkan bukan yang dimaksud dalam perkataan kami ahlus sunnah kemudian makna yang kedua as sunnah maknanya adalah sumber pensyariatan bagi fikih islam dan makna ini banyak disebutkan dalam usul fikih dan ini juga bukan yang kita maksudkan dalam perkataan kita ahlus sunnah المعنى الثالث السنة بمعنى الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا المعنى معروف عند علماء رواية الحديث وليس هذا مقصودنا معنى ينقطيك داري معنى سنة أدلاه hadis-hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan makna ini juga dikenal oleh ulama hadis dan bukan yang kita maksudkan dalam pembahasan kita al-ma'na ar-rabi' wa huwa al-maqsudu fi qawlina ahlu sunnah as-sunnatu bima'na al-i'tiqad wa tariqah wal manhaj الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم والتابعون والأئمة المرضيون من بعدهم معنى yang keempat dan ini adalah makna yang dimaksudkan dalam pembahasan kita dari makna ahli sunnah wal jamaah as sunnah maknanya adalah al-i'tiqad keyakinan at-tariqah jalan dan manhad yang dijalani yang dilalui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya para tabi'in dan para a'immah yang diridai wa min hadha al-bab ma ja'a an salaf salih min tab'i tabi'in ila زماننا هذا كثير من أهل العلم يسمون كتبهم العقدية باسم السنة كالسنة 
لعبد الله ابن الإمام أحمد والسنة للإمام العظيم المزني المزني تلميذ الإمام الشافعي وشيخ وخال الإمام الطحاوي والسنة للإمام الخلال والسنة للإمام اللالكاي وهكذا فمرادهم هذا المعنى dan pada dan termasuk bab ini <coughs> masuk dalam bab ini adalah apa yang datang dari kalangan as-salafus soleh dari tabi'ut tabi'in sampai zaman kita sekarang ini di mana mereka para ulama menamakan kitab-kitab mereka dalam masalah akidah dinamakan dengan nama sunnah seperti contohnya kitab as-sunnah karya Abdullah bin Imam Ahmad Kemudian seperti contohnya lagi karya As-Sunnah yang ditulis oleh Al-Imam yang agung Al-Imamul Muzani murid dari Al-Imam Syafi'i dan beliau adalah guru dari Imam At-Tahawi. Di antara yang menulis kitab yang disebut dengan As-Sunnah adalah Al-Khallal. Begitu juga Al-Likai. Dan inilah maksud dari pembahasan kita. Wa ala hadha al-ma'na nafhamu qawla an-nabiy alayhi salatu wassalam man raghiba an sunnati falaysa minni. Al-maqsud tariqati wa i'tiqadi wa manhaji wa akhlaqi. Dan di atas hal inilah maka kita memahami makna dari sabda Rasul kita sallallahu alaihi wasallam man raghiba an sunnati falaysa minni barang siapa yang membenci sunnahku dia bukan termasuk golonganku maksud sunnahku di sini adalah jalanku manhajku wa hadha huwa al murad fi hadith al irbad ibn sariya 'inda al imam abi dawud wa at tirmidhi wa qala hadith hasan sahih fa'alaykum bi sunnati dan inilah juga yang dimaksud di dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis Hasan Sahih Rasul SAW bersabda fa'alaikum bis sunnati wajib atas kalian memegang sunnahku wa amma ma'na wal jama'ah falaha ma'nayan kilahuma sahihun huna Adapun makna <coughs> wal jamaah memiliki dua makna. Kedua-duanya benar dalam pembahasan kita sekarang ini. Al jamaatu fi al-lughati al-arabiyyah wasfun lil qaum al-mujtami'in. Jamaah dalam bahasa Arab artinya merupakan sifat bagi kaum yang berkumpul. Wal muradu huna الجماع بالجماعة ما كان عليه اجتماع الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام قبل وجود التمزق والتفرق والاختلاف في الملة. yang dimaksud dengan jamaah di sini adalah manhaj yang berada di atasnya istima. Istimaknya para sahabat bersama Nabi berkumpulnya para sahabat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum terjadinya perpecahan ikhtilaf dalam agama. Wa min huna fa inna min maani ahli sunnah wal jamaah ay al-ladina yasiruna fi i'tiqadihim ala al-amr al-mujma'i alai qabla وجود التنازع والاختلاف في العقائد والعبادات والمناهج والسلوك. dari sini 
kita dapati makna atau di antara makna ahli sunnah wal jamaah adalah mereka yang berjalan dalam i'tiqad mereka dalam keyakinan mereka di atas perkara yang sudah disepakati sebelum adanya perselisihan perpecahan dalam masalah akidah ibadah dan lainnya wa hadha yuhmalu alayhi qawl ibn mas'ud al jama'atu al haqq ay al amr al mujma'u alayhi wa in kunta wahdak ay wa in kunta tatamassaku bihi wahdak fama dama haqqan qad ajma alayhi al sahaba fa anta al jama'ah dan dari sinilah makna atau perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an di bawah perkataan beliau adalah jamaah itu adalah hak walaupun engkau sendiri walaupun engkau sendiri tetapi ketika engkau berada di atas jalannya para sahabat maka engkau berada di atas jamaah wa li hadha najidu fi ba'd al kutub al aqadiyah yufassirun kalimat al jamaah bi ahli al haq ahli al adl ahli al insaf oleh karena itu kita mendapati di sebagian kitab-kitab akidah bahwa ahli sunnah itu adalah ahli sunnah wal jamaah itu adalah ahli haq orang-orang yang adil orang-orang yang pertengahan wa hadhihi jamaatun diniyyatun ma'nawiyyatun yaltahiqu al akhir bima kana alayhi al awwal min al aqaid al ijma'iyyah wa la yanzurun ila al munaza'at wal ikhtilafat allati hasalat fil millah inilah maksud dari jamaah artinya jamaah agama jamaah diniyah yang orang-orang yang datang belakangan menyusul orang-orang yang sebelumnya sama dari sisi akidah yang telah disepakati sebelum adanya perbedaan atau perpecahan al-ma'na al-thani li wasf al-jama'ah al-nas al-mujtami'un ala al-hakim fama dama hunaka fi makanin ma حاكم أو سلطان أو أمير أي اسم كان فإن المسلمون المتبعون للنبي عليه الصلاة والسلام يكونون مع الحاكم بالبر والتقوى ويتعاونون ولا ينزعون يدا من طاعة فلذلك سموا ولقبوا بالجماعة Makna yang kedua dari sifat jamaah adalah mereka manusia-manusia manusia yang berkumpul di, di bawah hakim tertentu di bawah pemerintahan tertentu di sana di tempat manapun ketika ada hakim atau pemimpin dan orang-orang Islam berkumpul di bawah kekuasaannya mereka bersama hakim tersebut bersama pemimpin tersebut dengan saling bantu-membantu saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan mereka juga disebut jamaah mereka tidak memberontak nah mereka lah juga di, bisa dikatakan dengan jamaah dan ini makna yang kedua wa ala hadha يحمل قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث حذيفة رضي الله عنه في صحيح مسلم قال قلت يا رسول الله أرأيت إن وقع يعني النزاع في الملة قال فعليك بالجماعة وفي رواية إلزم جماعة المسلمين أي كن مع سلطانهم وحاكمهم di atas hal inilah <coughs> dibawanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Hudzaifah dalam sahih Muslim ketika Hudzaifah radhiyallahu an berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah bagaimana pendapat engkau 
apabila terjadi perselisihan dalam masalah agama terjadi perpecahan kemudian Rasulullah SAW berkata ilzam jama'at al-muslimin lazimilah jama'ahnya kaum muslimin yakni lazimilah memimpin mereka dan kaum muslimin yang berada di bawah kepemimpinan dia wa yadullu ala al-ma'nayain qawluhu tabaraka wa ta'ala wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu Dua makna tersebut <coughs> ini ditunjuki oleh firman Allah Subhanahu wa taala wa'tasimu bihablillahi jami'a berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah wala tatafar wala tafarraqu dan janganlah kalian berpecah belah. Walidzalika sama al-Imam Ash-Shatibi kitabahu alladhi hadhdhara fihi min al-bid'ah bil i'tisam الذي هو التمسك بالحق بناء على معنى هذه الآية واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق. ولكن أيتو الإمام الشاطبي رحمه الله بليو من نامه كان كتابه. يعني في دلم كتاب إيتو بليو ممبركان برياتان كبدا كوم مسلمين من بحايا بدعة. نامه كتاب بليو أدله الاعتصام. dibangun di atas makna ayat ini. Ba'da ma'rifatina li ma'na ahli sunnati wal jama'ah nadkhulu fi sulbi mawdhu'ina ma hiya alamatu wasatiyyati ahli sunnati wal jama'ah. Setelah kita mengetahui makna ahli sunnati wal jama'ah, maka kita masuk ke dalam inti materi kita yakni tentang apa tanda-tanda ahli sunnah wal jamaah awal hadhi al-alamat annahum mu'tasimuna bil kitabi wal sunnah bi tariqatin adlin khiyarin laysa fihi guluun wala jafa Tanda yang pertama <coughs> dari tanda-tanda ahli sunnah adalah mereka berpegang teguh dengan kitab dan sunnah dengan toriqah yang adil, pertengahan dan pilihan tidak berlebihan, tidak gulu dan tidak meremehkan. Fannasu fi nadratihim al-ilmiyah ila al-Qur'ani wa sunnah صاروا على قسمين وأهل السنة وسط بينهم. manusia dalam pandangan ilmiah mereka kepada Quran dan Sunnah terbagi menjadi dua antara yang berlebihan dan meremehkan. Adapun ahlu Sunnah berada di tengah-tengah mereka. أناس يسمون بالظاهرية وهم الذين يفهمون من ظاهر النص نص معنى ولا يلتفتون إلى معنى آخر يتضمنه النص. di sana ada manusia yang dinamakan dengan zahiriyah. mereka memahami dari zahirnya nas makna zat secara zahir. Tidak melihat makna yang lain dari nas yang ada. Aksuhum al-ladina la yubalun bil-zahir, wa yafhamun min kulli ayat atau hadith makna, thumma yalwun al-nusus, wa yawilunha li tilka al-maani al-baida atau al-batniya al-mazguma. Kebalikan dari mereka adalah orang-orang yang sama sekali tidak menoleh dan melihat kepada zahirnya nas. Mereka memahami nas-nas dengan pemahaman yang menyimpang. Mereka mentakwilkan nas-nas yang ada untuk makna-makna yang sangat jauh, makna-makna batin. Wal nadrib misalan ala hadza 
ليتضح لنا وسطية أهل السنة بين الظاهرية الجامدين وبين الباطنيين الغالين كتا قسي تنطو أجار جلس بربداءن أنتارا سيكاب أدلني أهل السنة والجماعة دينان مريكا مريكا يان جمود mereka mereka yang memegang zahir nas saja dengan mereka mereka yang memahami nas dengan pemahaman batiniyah fa yaqulu ba'dhuhum ma bayna al-mashriq wal maghrib qibla hadith rasulillah sallallahu alayhi wa sallam yaqul ayna ma sirta fa qiblatuka ma bayna al-mashriq wal maghrib la yatagayyar hadha yusamma jumudan ala zahir al sebagian mereka <coughs> berkata antara timur dan barat ada kiblat memahami dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam di mana saja kau berjalan kau bisa menghadapkan wajahmu ke kiblat ini merupakan jumud wa bi izaihim aw aksihim man qal in hadha al hadith yadullu ala annana haitsu ma tawajjahna najidu Allah bi qulubina Lawan dari mereka atau kebalikan mereka orang-orang yang mengatakan hadis ini menunjukkan di mana kita berada, bermana di mana saja kita tawajuh kita mendapati Allah Subhanahu wa taala di hati kita. Wadas la yadullu la ala hadha al-ma'na al-zahiriy al-jamid wa la ala hadha al-ma'na al-batniy al-ba'id. Padahal hadis tidak menunjukkan itu, tidak menunjukkan keduanya. Tidak menunjukkan zahiriyah yang jumud dan tidak menunjukkan makna batiniyah yang sangat jauh. Wa inna ma yadullu al-hadith ala anna man kana fi al-madinati wa man fi jihati al-madinati al-nabawiyyah ala sakiniyah afdalu salati wa azka al-taslim anna qiblatahu ma bayna al-mashriq wa al-maghrib wa yatadhammanu al-hadith anna kulla ahla jihatin ينبغي عليهم أن ينظروا إلى الكعبة أين يكون اتجاههم بالنسبة إلى المشرق أو المغرب شمالا أو جنوبا شرقا أو غربا يعني بدأها الحديثة منجوكاً تنتان أوران ينبرادة دي مدينة dan orang yang tinggal di Madinah bahwa kiblat mereka antara timur dan barat maksudnya kiblatnya tetap ke Ka'bah dan hadis ini mencakup juga orang-orang yang tidak tinggal di Madinah untuk menghadapkan diri mereka kiblat mereka kepada Ka'bah walaupun di sebelah timur walaupun di sebelah utara atau selatan timur atau barat ولنضرب مثالا على وسطية أهل السنة والجماعة في تمسكهم بالنصوص على ظاهرها مع عدم إهمال المعاني الضمنية كتا كسي تنطه تنطان سيكاب برتنغاهن أهل السنة والجماعة لتيكا مريكا بربقان تقوه دنغان ناس ناس secara zahirnya tanpa juga me- melupakan makna di balik itu fa ahli sunnati yaqulun asma'u Allah tabaraka wa ta'ala kulluha husna wal husna ma'naha anna asma'u Allah la takunu jamida hiya dhatu dilalatin azimatin wa jalilatin وجميلة كما قال ربنا ولله الأسماء الحسنى أهل السنة بركاته أسماء الله نعم نعم الله سموانا بيك سموانا حسنى ما أنا حسنى أدلة تيد جمود يا مملكي دلالة yang besar dan yang indah 
sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala walillahil asmaul husna dan Allah memiliki nama-nama yang baik binaan ala hadha nadara ahli sunnah ila hadith inna Allah huwal musa'ir al khafid al basit aw al qabid al basit yakhfid al shay' wa yaqbidhu nadaru ila hadha al hadith fa qalu min haith al nadar ila zahir al lafz inna Allah huwa al musa'ir al musa'ir khabar قالوا ليس المسعر من أسماء الله وإنما هو خبر يتضمن معنى الصفة للإسمية لأن أسماء الله لا تكون جامدة والتسعير اسم جامد لا يتضمن معنى الكمال Di atas dibangun di atas hal ini ahlu sunnah wal jamaah memandang seperti ketika menjelaskan tentang makna inna Allah huwal musair <coughs> musair artinya adalah yang membuka atau yang menggenggam mereka ahlu sunnah tidak jumud dalam memandang masalah ini Lafad al-musair adalah khobar yang mengandung makna sifat bukan sebuah nama bukan ismiya karena nama Allah subhanahu wa ta'ala tidak diambil dari yang jumud dan makna musair di sini tidak mencakup makna yang sempurna فإذا نظرت إلى ابن حزم الظاهر تجده يقول من أسماء الله المسعر لماذا؟ لأنه أخذ بظاهر اللفظ وترك ولله الأسماء الحسنى وعكسه الباطنية الذين يسمون الله بما يريدون ولا يتقيدون باللفظ الوارد فأحدهم قد يسمي الله بالعاشق والمعشوق وقد يسمي الله بالحبيب والمحبوب وهذا هذه ضلالة وتلك ضلالة والوسط أن أسماء الله مختصة به هو الذي سمى نفسه لا غيره ولا بد أن تكون ذات دلالات ومعاني حسنة. كلو كيتا ملحد كبدا ابن هازم الظاهري. دي منجديكان المسائر سبعي نام الله سبحانه وتعالى. كنا دي منعمل معنى سجارة ظاهرية سجا. Kebalikan dari Ibn Hazm al-Zahiri adalah orang-orang batiniyah di mana mereka menamakan Allah dengan nama-nama sekehendak mereka tidak terkait atau tidak memakai lafad yang ada dari Al-Quran atau Sunnah seperti mereka menamakan Allah dengan sang kekasih dengan yang dirindukan ada pun ahlu sunnah mereka menamakan Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menamakan dirinya dengan nama yang memiliki dalalah dan makna-makna yang tinggi. Min wasatiyyati ahli sunnah wal jamaah annahum yaquluna bin naqli مع معقول معناه الذي يسميه بعضهم بالقياس وأهل الظاهر أنكروا القياس وهذا يدل على جفائهم 
مع العقل وعكسهم العقلانيون الذين لا يبالون بالنصوص وظاهر النصوص ويلغونها ويقدمون عقولهم وقياساتهم كالمعتزلة قديما والليبراليين حديثا <تصفيق> ديانترا سكاب برتنغاهن أهل السنة والجماعة مريكا ketika menamai Allah subhanahu wa ta'ala tentunya menggunakan nakal dalil Al-Quran dan sunnah juga tidak menyampingkan akal mereka menggunakan kias sedangkan ahlu zahir mereka mengingkari kias kebalikannya dari ahlu zahir adalah al-aqlaniyun orang-orang yang hanya bermodalkan akal Mereka mendahulukan akal mereka di atas dalil-dalil Quran dan Sunnah, seperti kaum Mu'tazilah zaman dahulu dan orang-orang liberal zaman sekarang. Min alamat wa sotiyat ahl Sunnah wal Jamaah wa sotiyatuhum fi bab ma yata'alq fi asma Allah Tabarak wa Taala wa sifatih, fahum بين المشبهة وبين المعطلة عدول خيار ولله الحمد والمنة. di antara tanda sikap wasatiyah ahli sunnah wal jamaah di bab asma Allah dan sifatnya mereka berada antara kaum musyabbiha dan kaum muattila orang-orang yang Musyabih adalah orang-orang yang menyamakan Allah Menyerupakan Allah dengan makhluk Dan mu'atil adalah orang-orang yang Menolak Sifat nama-nama dan sifat Allah Mereka ahlu sunnah wal jamaah Adalah orang-orang yang adil Orang-orang yang pertengahan Dan orang-orang pilihan Fal musyabihatu qawmun Yuthbituna Asma'il Yuthbituna asma' Allahi Wa sifatihi Ala annaha كصفات المخلوقات وكصفات الموجودات والمشاهدات وعكسهم المعطلة ينكرون كل صفة يظنون أنها تدل على المشابهة أو على المماثلة في عقولهم المشبهة <coughs> mereka menetapkan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya mereka menyamakan nama-nama sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk yang ada kebalikan dari mereka adalah kaum mu'attilah yang mengingkari semua sifat yang menurut akal mereka akan menyamai dengan makhluk يقول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فأهل السنة يثبتون السمع وأنه إدراك المسموعات والبصر وأنه رؤية المبصرات الموجودات لكن يقولون سمع الله لا كسمع المخلوقات وبصر الله ليس كبصر المخلوقات فجمعوا بين البعد عن التشبيه والبعد عن التعطيل فصاروا وسطا أخذوا بمعاني الآية من حيث المجموع الله تعالى برفرمان ليس كمثله شيء وهو السميع البصير Tidak ada yang sama-sama sekali dengan Allah Subhanahu wa taala dan Dia Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ahlu Sunnah wal Jamaah menetapkan as-sami' dan al-basir. Makna as-sami' adalah idrakul masmu'at. Allah mendengar apa yang didengar. Dan makna al-basir adalah melihat hal-hal yang ada. Allah Maha melihat. 
ahlu sunnah wal jamaah <coughs> antara musyabbihah dan antara mu'attilah ahlu sunnah wal jamaah ketika menetapkan Allah mendengar ahlu sunnah tidak menyamakan pendengaran Allah dengan pendengaran makhluk juga tidak menyamakan penglihatan Allah dengan penglihatan makhluk <coughs> juga tidak menolak mereka ahlu sunnah wal jamaah jauh dari sifat yang berlebihan atau berkurang-kurang antara sifat musyabbihah yang menyamakan Allah dengan makhluk dan yang menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala mereka adalah orang-orang yang pertengahan fal mu'attilah waqa'u fi dhalalati at-ta'til wa akhadhu bi nisf al-ayah laysa kamithlihi shay wal mushabbiha waqa'u fi hufrati dhalalati at-tashbih akhadhu bi nisf al-akhar wa huwa as-sami'u al-basir wa ahlu as-sunnah anqadhahum Allah min al-dhalalatayn li'annahum akhadhu bi al-ayati kulliha wa hakadha kullu man akhadha bi majmu'i at-tanzil naja min al-dhalalat mu'attilah orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah terjatuh dalam kesesatan ta'til mereka mengambil setengah ayat mereka mengambil firman Allah Ta'ala laysa kamithlihi syai' Tidak, tidak ada yang sama dengan Allah mereka mengambil ini saja dan musyabbiha juga mengambil setengah ayat sehingga tersesat mereka mengambil wa huwa sami'ul basir Allah maha mendengar maha melihat saja tidak mengambil laysa kamithlihi syai'nya Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan ahlu sunnah wal jamaah di mana ahlu sunnah wal jamaah mengambil semuanya mereka mengambil laysa kamithlihi syai' wa huwa sami'ul basir Demikianlah mereka orang-orang yang mengambil semua dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tidak menolak mereka akan selamat dari kesesatan. Al-mu'attila iyadan billah yaqulun inna Allah la yasma' la yubsir la yarham la yaghfir la yaji'u wa la yatakallam kannahu laysa mawjud. والمشبه عياذا بالله يقولون إنه يسمع كسمعنا ويبصر كبصرنا ويجيء كمجيئنا وأما أهل السنة فالحمد لله والمنة لله أن هدانا أن نعرف الفرق العظيم والبون الشاسع الكبير بين الخالق والمخلوق فهو سبحانه الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. orang-orang muattila mereka berkata Allah tidak mendengar Allah tidak melihat Allah tidak menyayangi Allah tidak mengampuni Allah juga tidak datang Allah juga tidak berbicara seakan-akan tidak ada Adapun orang-orang musyabbihah mereka berkeyakinan bahwa Allah mendengar seperti pendengaran kita makhluk Allah melihat seperti penglihatan kita Allah datang seperti kita datang dan ahlu sunnah berada di tengah-tengah itu berada di tengah-tengah muattila dan musyabbihah kita alhamdulillah dapat bimbingan Allah Subhanahu wa taala mengetahui perbedaan yang besar antara Allah sang pencipta dengan makhluknya karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang sama dengan makhluknya dan Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan sifat untuk dirinya sesuai dengan kelayakannya Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan oleh salah hukufan ahad dan tidak ada yang sama dan sebanding dengan Allah subhanahu wa ta'ala min wasatiyati ahli sunnati wal jama'ah أنهم ابتعدوا في كل شيء عن الغلو الذي هو الإفراط والتشدد والتعسير وابتعدوا عن التفريط والجفاء وترك 
المنزل يقول الله تبارك وتعالى نهيا عن الغلو لا تغلو في دينكم ويقول جل وعلا آمرا بالتمسك بالمنزل دون التسهيل ودون الترك خذوا ما أتيناكم بقوة Di antara sifat atau sikap pertengahan ahlu sunnah wal jamaah Mereka jauh dari sifat ekstrim Dari sifat berlebihan Dan juga dari sifat tafrid Dari sifat atau sikap meremehkan Allah Ta'ala berfirman La taglu fi dinikum Janganlah kalian gulu dalam agama kalian Janganlah kalian bersikap berlebihan dalam agama kalian dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman memerintahkan kita untuk memegang apa yang Allah berikan pada kita dengan kuat khudhu ma atainakum biquwah ambillah apa yang kami berikan kepada kalian dengan kuat wa linadrib thalathata amsilatin fi bayani wasatiyyati ahli sunnati wal jamaah kita akan berikan tiga contoh untuk menjelaskan tentang sikap pertengahan ahlu sunnah wal jamaah al-misal al-awwal fi wasatiyatihim fi al-anbiya wal rusul alaihim as-salatu wassalam yang pertama tentang sikap pertengahan mereka tentang para nabi dan rasul alaihim as-salatu wassalam fa وقع كثير من الناس في حق الأنبياء والمرسلين في غلو حتى أعطوهم منزلة العبادة والألوهية عياذا بالله باسم الشفاعة باسم الوسيلة بأسماء متعددة بنيا دي أنترى منوسية ترجاته dalam sikap gulu pada para nabi dan rasul mereka menundukkan para nabi dan rasul pada sifat uluhiyah pada sifat ubudiyah dengan atas nama syafaat dengan atas, atas nama wasilah atau nama-nama yang lainnya wa wasal al gulu fi al anbiya wal rusul min qibali ba'di al muntasibin ila al islam حتى سلبوهم صفات البشرية وزعموا أنهم أجسام نورانية لا طينية ولا ترابية كأنهم ليسوا من ذرية آدم عياذا بالله من هذا الغلو والجفاء مثل طوائف من المنتسبين إلى البريلوية ونحوهم يقولون عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إنه مخلوق من نور ويروون في هذا أحاديث مكذوبة مخالفين صريح القرآن قل إنما أنا بشر مثلكم صفة برلبيها المريكة قولوا مريكة tentang para nabi dan rasul sampai mereka meniadakan sifat-sifat manusia pada diri nabi dan rasul mereka mengatakan para nabi dan rasul itu seperti cahaya bukan diciptakan dari tanah seakan-akan mereka meniadakan atau menafikan bahwa para nabi dan rasul itu keturunan dari nabi adam mereka mengatakan bahwa Nabi diciptakan dari cahaya. Mereka meriwayatkan hadis-hadis yang dusta dan ini mendustakan firman Allah Taala: "Kul inna ma ana basharum mislukum". Katakanlah sesungguhnya aku adalah manusia seperti kalian. Aksum unasun jafau maal anbiyai wal mursali. وجعلوا أنفسهم وعقولهم حاكمة على مقولات الأنبياء فصاروا يقولون 
ما دل عليه عقلنا نقبله من قول رسولنا وما لم يدل عليه قولنا لا نقبله من قول الرسل فجفوا معهم ونسوا عن قول الله تبارك وتعالى قل إنما أنا بشر مثلكم ولا يوحى إلي فيجب علينا أن نكون على وسطية أهل السنة والجماعة لا نجف معهم كالعقلانيين والمعتزلة ولا نغلو فيهم كهؤلاء المنتسبين إلى التصوف ونحوهم Kembalikan dari mereka Ada orang-orang yang Meremehkan para nabi dan para rasul Mereka menjadikan Akal-akal mereka Di atas perkataan para nabi dan rasul Mereka berkata Apabila ada perkataan nabi Yang tidak sesuai dengan akal Maka kita tidak terima Tetapi kalau sesuai dengan akal Maka kita terima Mereka lupa akan firman Allah Subhanahu wa taala katakanlah sesungguhnya aku adalah manusia biasa seperti kalian akan tetapi diwahyukan kepadaku wahyu dari Allah. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk berada di atas sikap ahlu sunnah wal jamaah yang pertengahan tidak berlebihan seperti orang-orang eh, tidak berlebihan seperti aqlaniin orang-orang yang mengagungkan akal dan tidak seperti juga orang-orang sufi tasawuf wa nahnu fi tashahudina naqul fi akhir at-tahiyyat wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu ha wa rasuluhu 'abdun la yu'bad rasulun la yu'sa salawatu rabbi wa salamuhu alayhi wa nafsi fidahu Dan kita dalam tasyahud kita di akhir tahiyat kita bersyahadat kita bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Maksud abdun adalah hamba yang tidak boleh diibadahi. Maksud dari kalimat rasul adalah dia seorang utusan Allah yang tidak boleh dimaksiati. Wa naqulu fi tashahud aidan اللهم صل على محمد وعلى آل محمد فالذي يدعى له لا يدعى مع الله جل في علا هذه وسطية أهل السنة والجماعة أنهم يرون الأنبياء والمرسلين مبلغين عن الله وليس لهم شيء من حقوق الله فيطيعونهم في عبادة الله ولا يعبدونهم. juga kita berkata di tasyahud kita mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. ya Allah berikanlah salawat kepada Nabi Muhammad juga kepada keluarga Muhammad. yang didoakan tentunya tidak boleh berdoa kepadanya Nabi Di sini didoakan. Kita berdoa kepada Allah untuk Nabi. Oleh karena itu tidak boleh kita menyamakan Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah inilah merupakan sikap pertengahan dari Ahlu Sunnah Wal Jamaah. Mereka memandang dan meyakini bahwa para nabi dan rasul merupakan orang-orang yang menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kekhususan dari hak-hak Allah Subhanahu wa taala pada mereka. Al-mithal al-thani wasatiyatu ahli sunnati wal jama'ah fi at-ta'amul ma'a ulama' al-ummah. Fa innahum la yarawnahum ma'sumin kama ghala fi dhalika ba'd at-tawa'if فيظنون أن العلماء لا يخطئون وأن أئمة الدين لا يخطئون وأن المشايخ لا يخطئون وهذا غلو ظاهر 
Contoh yang kedua tentang sikap pertengahan ahlu sunnah wal jamaah adalah ta'amul mereka bersama ulama para ulama umat kita, umat ini. Mereka tidak memandang bahwa ulama adalah orang-orang yang maksum sebagaimana yang dipandang oleh sebagian dari kelompok yang menyimpang. Mereka menyangka bahwa ulama itu tidak pernah salah. Masyayikh tidak pernah salah. Uhaula alladhina ghalaw fil masyayikh wal ulama yushbahuna yashbahuna wa yushabbahun bima ja'a fi fi'l an-nasara ma'a ulama'ihim ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wa hadha huwa al-ghulu fil ulama' wal 'ubbad mereka yang gulu <coughs> kepada para syekh kepada masyayikh dan ulama mereka mirip dengan apa yang Allah jelaskan tentang orang-orang Nasara bersama ulama mereka ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah mereka orang-orang Nasara menjadikan rahib-rahib mereka menjadikan pendeta-pendeta dan rahib-rahib mereka sebagai tandingan-tandingan selain Allah inilah yang namanya gulu gulu pada ulama wa hunaka عكس هؤلاء ناس جفوا مع العلماء يقول أحدهم إذا صار يقرأ ويكتب هم رجال ونحن رجال هم يفهمون ونحن نفهم وليس فهمهم أو لا من فهمي وهذا ما عليه الخوارج قديما وحديثا أن أحدهم يفهم شيئا من الكتاب والسنة ولا يعرضه ala ulama il ummah kebalikan dari mereka orang-orang yang meremehkan para ulama mereka ketika menulis mereka mengatakan mereka para ulama adalah rijal laki-laki kami pun laki-laki pemahaman mereka dengan pemahaman kita sama tidak ada yang beda dan mereka tidak menanya atau bertanya tentang urusan agama kepada para ulama inilah yang seperti ini seperti khawarid zaman dulu sampai sekarang mereka memahami nas-nas tidak seperti memahaminya pemah- tidak seperti pemahaman para ulama mereka tidak bertanya kepada para ulama wa haula alladhina jafu مع العلماء لم يطبقوا أمر الله وخبر الله وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به أي كل واحد يذيع الأمر ويتكلم فيه والواجب عليهم أن يردوه إلى من ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم فالواجب عليهم أن يفهموا أن عقولهم وفهومهم ليست كعقول وفهوم أهل العلم في فهمهم للكتاب والسنة مريكا يمريحك علماء tidak mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala di mana Allah taala berfirman wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adha'u bih apabila datang kepada mereka sebuah perkara yang menyangkut tentang keamanan menyangkut tentang rasa takut mereka langsung menyebarkannya setiap satu dari mereka langsung berbicara langsung menyebarkan berbicara sendiri Padahal wajib atas mereka mengembalikan perkara yang besar ini yang berkaitan tentang keamanan dan rasa takut mereka kembalikan kepada para ulama di ayat ini dijelaskan hendaknya mereka kembali kepada Rasul dan ulul amri di antara mereka 
kalau mereka kembalikan perkara yang berhubungan dengan rasa aman dan takut yang umum kepada manusia nisai mereka akan mengetahui bagaimana para ulama beristimbat wajib bagi mereka untuk mengetahui bahwa akal mereka dalam memahami Al-Quran dan Sunnah tidak seperti pemahaman para ulama wal misal salis yatabayyanu wa yadharu lana jaliyan wa satiyatu ahli sunnati wal jama'ah fi ta'amulihim ma'a man nadhun aw na'taqidu annahum awliya'ullahi azza wa jal contoh yang ketiga <coughs> contoh yang ketiga yang jelas dan nampak bagi kita secara jelas adalah dalam ta'amulnya para ulama eh, ta'amulnya ahlu sunnah sikap pertengahan ahlu sunnah wal jamaah dengan orang-orang yang dikira bahwa mereka adalah wali-walinya Allah fahunaka man ghala fil awliya hatta a'tawhum sifat yakadun ya'taqidun anna nabiyya أن النبي دون الولي وهذا نص عليه بعض أهل الغلو في الأولياء فقالوا في بعض مؤلفاتهم إن منزلة الولي فوق النبي عياذا بالله تبارك وتعالى من ذلك دي سنة أوران يان غلو بربيهان tentang para wali mereka memberikan sifat-sifat wali dengan sifat-sifat yang lebih dari nabi mereka menganggap nabi di bawah para wali dan itu telah disebutkan oleh mereka orang-orang yang gulu di dalam kitab-kitab mereka bahwa manzilat wali kedudukan wali itu di atas kedudukan nabi wa aksuhum unasun minal mu'tazilati والعقلانيين من زعموا وأهملوا قدر أولياء الله الصالحين بل وصل بهم الجفاء أن أنكروا كرامات الأولياء kembalikan dari mereka adalah orang-orang dari kalangan mu'tazila dan dari kalangan aqlaniyin mereka meremehkan wali-wali yang soleh sampai tingkat peremehan mereka kepada wali-wali yang soleh mereka mengingkari keramat atau karomah para wali wa amma ahli sunnati wal jama'ah fa yisbituna karamati al-awliya fi dunya wa fi al-akhirah wa la yagluna fihim lakinna yakulun al-waliyu له شرطان الأول أنه يكون على السنة فلا ينال عبد الولاية المطلقة إلا بطريق السنة والثاني أن أنهم يقولون الولي لا يدعي الكرامة بل يخفيها وأعظم الولاية الاستقامة على السنة وأعظم الكرامة الاستقامة على السنة نعم هذا العلامة الثانية لأنهم يقولون أن الولي لا يدعي الولاية Adapun ahli sunnah mereka menetapkan karomat para wali di dunia dan di akhirat tanpa gulu dan tanpa meremehkan tetapi mereka berkata bahwa wali itu memiliki dua syarat syarat yang pertama an yakuna ala sunnah hendaknya wali itu di atas sunnah Seorang hamba tidak mendapatkan derajat kewalian kecuali dengan sunnah. Yang kedua, 
syarat yang kedua mereka tidak mengklaim wali itu tidak mengklaim bahwa dirinya itu adalah wali dan tanda kewalian yang paling besar adalah istiqomah di atas sunnah wa alladhina ghalaw fil awliya akhadhu bi awwali ayati surat yunus ala inna awliya allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun wa taraku alladhina amanu wa kanu yattaqun falam wala yanzuruna ila amalihi wa iqtida'ihi wa ittiba'ihi lid-din wa alladhina jafaw taraku ala inna awliya allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun wa qalu an muslimuna kulluhum sawa iyadan billah Orang-orang yang gulu, orang-orang yang berlebihan dalam mengangkat para wali, mereka hanya mengambil firman Allah Taala dalam surat Yunus: "Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun". Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut atas mereka dan mereka tidak bersedih hati. Mereka tidak mengambil firman Allah Ta'ala dalam ayat selanjutnya yang mana Allah Ta'ala berfirman Alladzina amanu wa kanu yattaqun wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa Adapun orang-orang yang meremehkan para wali mereka tidak mengambil ayat ini mereka mengatakan bahwa orang-orang muslim ini semuanya sama من وسطية أهل السنة والجماعة وسطية تعاملهم مع حكام المسلمين وأمرائهم ورؤسائهم. di antara sikap pertengahan ahli sunnah wal jamaah adalah ketika bermuamalah dengan para pemimpin para pemimpin kaum muslimin. فالناس انقسموا في التعامل مع الحكام إلى غلو وإلى إفراط وتفريط وأهل السنة عدول خيار في هذا الباب. manusia dalam masalah ini terbagi menjadi beberapa kelompok ada yang gulu ada yang berlebihan dan ada yang meremehkan. Adapun ahlu sunnah berada dalam pertengahan. هناك من يزعم أن الحاكم مهما يأمر يجب أن يطاع وأنه لا إثم على من أطاعه ولو في المنكر كغلاة المتصوفة حتى صار منهم من هو عون للكافر على أخيه المسلم إياذن بالله تبارك وتعالى من ذلك. Di sana ada yang mengklaim bahwa pemimpin itu wajib ditaati. Ditaati dalam semua perintahnya. Apa saja ketika si hakim atau pemimpin men- memerintahkan sesuatu wajib ditaati walaupun dalam masalah yang mungkar. Seperti yang dilakukan oleh Gulat As-Sufiyah, Mutasawwifah. Sampai perkara mereka nyampe pada derajat mereka membantu orang kafir untuk menghadapi saudaranya orang Islam. Wa kadzalika man qara'a at-tarikh wa nadhara ila al-waqi' wajada anna al-murji'ata hakadha yakunu ta'amuluhum ma'a al-hakim yarawna kulla amrin minhu musaghan. Demikian juga apabila melihat kepada sejarah, perjalanan sejarah kita dapati orang-orang murjiah ketika bermuamalah sama bersama hakim mereka memandang apa yang dilakukan oleh hakim walaupun mungkar itu boleh. Wa aksuhum al-khawarij wa kathirum min al-mu'tazila wal-aqlaniyin al-yawm 
لا يرون للحاكم سمعا ولا طاعة إلا إذا كان على مرادهم وهواهم kebalikan diri mereka orang-orang khawarid demikian juga banyak dari kalangan mu'tazila dan aqlaniyin pada hari ini mereka tidak memandang ketaatan tidak mendengar dan taat kepada hakim apabila tidak sesuai dengan mereka amma ahli sunnati wal jama'ah fa innahum yutabbiquna amran nabiyyi alaihi salatu wassalam wa wasiyyatahu فيطيعون الحكام بالمعروف لقوله عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة في المعروف ولا يطيعونهم في المنكرات ويقولون ديننا دون نفوسنا فلو قال الحاكم لهم اشربوا الخمر يقولون لا نشرب الخمر ولو قال الحاكم تعاملوا بالربا يقولون لا نتعامل بالربا ولكن لا ننزع يدا من طاعة أدب أهل السنة والجماعة مريكا دلها أران أران يمن براكتكا برنتا نبي محمد صلى الله عليه وسلم برنتا رسول صلى الله عليه وسلم mereka mentaati para pemimpin dengan ma'ruf. Mereka mentaati sabda beliau innama ta'ah fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu ada pada yang ma'ruf. Ketaatan itu dilakukan atau dilaksanakan apabila berupa ma'ruf kebaikan. Mereka tidak mentaati para pemimpin dalam hal yang mungkar. Kalau seandainya pemimpin mereka mengatakan Minumlah khamer mereka tidak akan meminum khamer. Karena ini perintah kepada kemungkaran. Kalau hakim atau pemimpin mereka mengatakan lakukanlah riba, mereka tidak melakukannya. Tetapi mereka tidak memberontak kepada penguasa. Mereka tidak mencabut ketaatan dari penguasa. من وسطية أهل السنة والجماعة وسطية تعاملهم ونظرتهم وعقيدتهم في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته الأطهار. di antara sikap pertengahan ahli sunnah ketika muamalah mereka dalam masalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarga Alul Bait Rasul sallallahu alaihi wasallam yang suci. Fa hunaka unasun min al khawarij ghalaw fi hubbi ba'd al sahaba ka Abu Bakr wa Umar wa jafaw fi kalamihim حتى وصل إلى تكفيرهم لعثمان وعلي ومعاوية رضي الله عنهم عياذا بالله تبارك وتعالى من ذلك. di sana ada manusia dari kalangan khawarid yang berlebihan gulu dalam mencintai sebagian sahabat seperti Abu Bakar dan Omar dan di sana juga ada yang meremehkan para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam seperti Abu Bakar dan Omar sampai ke derajat pengkafiran mereka seperti pengkafiran kepada Muawiyah. Wa aksuhum unasun min al muntasibin ila al tashayyuh wa al batniyah ghalau fi Aliyin radhiyallahu an duna baqiyat al sahaba وجفوا مع أبي بكر وعمر وعثمان حتى كفروا جل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. كمالكان مريكا مانوسيا مانوسيا كوم شيء آه يان برلبلبيهان ولو تراهدب علي رضي الله عن سلاين ولو تراهدب علي تيدا كبدا سلاين صحابة رسول الله عليه وسلم 
Mereka meremehkan Abu Bakar, Umar dan Utsman bahkan sampai mengkafirkan para sahabat. Wa ahli sunnati wal jamaah ya'taqidun i'tiqadan jaziman anna as-sahabah min al-muhajirin wal ansar kulluhum fil jannah. Liqawlihi ta'ala laqad taba Allah 'ala an-nabiy wal muhajirin ha wal ansar fi ayi surah fi surah at-tawbah nasallahu an yatuba alayna wa an yalhaqna bihim bi hubbina lahum adapun ahlu sunnah meyakini dengan keyakinan yang bulat bahwa para sahabat dari kalangan muhajirin dan ansar mereka adalah mereka adalah orang-orang yang akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala telah mem, telah menerima taubat nabi dan orang-orang muhajirin dan ansar. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan bisa berjumpa dengan mereka. Wa nahnu na'lamu yaqina anna as-sahabata radhwanallahi alaihim bashar yukhti'una wa yusibun. Walakinna Allah lamma akhbarana an taubatihi alaihim rajawna lahum ما أخبرنا الله عنهم وأمسكنا ألسنتنا عن الخوض فيما جرى بينهم بل وندعو لهم ونترحم عليهم ونقتدي بهم وندافع عنهم لأنهم تلامذة محمد صلى الله عليه وسلم Dan kita semua meyakini bahwa para sahabat adalah manusia biasa, bisa salah dan benar. Kita menahan lisan-lisan kita dari apa yang terjadi dari di antara para sahabat, dan kita mendoakan mereka, mendoakan rahmat untuk mereka. Kita mengikuti mereka dan membela para sahabat. Karena mereka adalah murid-muridnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min wasatiyati ahli sunnati wal jamaah wasatiyatuhum fi babil qadar. Fahum la yu'minun an-nas hatta yusbihu murji'atan wa la yudkhilun an-nas fil yas. حتى يصبح خوارج عياذا بالله. di antara sikap pertengahan ahlu sunnah wal jamaah adalah sikap pertengahan mereka tentang kodar tentang takdir. mereka tidak menjadikan manusia sampai seperti kaum murjiah dan juga tidak memasukkan manusia kepada yas kepada keputusasaan seperti orang-orang khawarid fal murjiah yaqulun anta muslim anta taqul la ilaha illallah sallayt ma sallayt sumt ma sumt zakayt ma zakayt anta fil jannah fa adkhalu an-nas ayadan billah fil amn min ghadabillah wa sakhatih ma kaunihim تركوا طاعة الله وامتثال أوامره. orang-orang murjia berkata kepada manusia engkau muslim engkau solat atau tidak solat engkau melakukan mengeluarkan zakat atau tidak menunaikan zakat tetap saja engkau nanti akan masuk surga. mereka memasukkan manusia dalam keamanan. Bersamaan dengan tidak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Waksuhum al khawarij wa al mutashaddidin al ladina la yarifuna maqasid al din wa yusrahu yaqulun wa yukhwifun al nas hatta inna hadum idha adna bdhamban yadun an Allah lan yaghfir lahu hatta يقتل نفسه عياذا بالله من اليأس 
فدين الله وسط بين الأمن والإياس وأهل السنة وسط بين الأمن والإياس Kebalikan dari mereka adalah orang-orang khawarij Orang-orang yang mutasyadidin, orang-orang yang keras Yang tidak mengetahui tentang maqasid, maksud-maksud dari agama ini Mereka memasukkan manusia dalam rasa takut Apabila seseorang dari manusia, dari orang Islam melakukan perbuatan dosa Mereka mengatakan tidak akan diampuni Sam, sampai ada yang membunuh dirinya dan ahlu sunnah wal jamaah pertengahan antara al-aman wal yas antara rasa aman dan putus asa ahlu sunnah jama'u baina at-targhib wa at-tarhib baina baina at-targhib wa at-tarhib baina da'wati an-nas da'wati an-nas إلى حب الله ودعوة الناس إلى الخوف من الله كما قال الله يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين أهل السنة مغمبلكن أنتر الترغيب وترهيب أنتر ممبركن موتيفاسي كتشنتان يوجا منكوت نكوتي antara mendakwahi manusia kepada kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala juga mendakwahi manusia untuk takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana firman Allah ta'ala yada'unana rawaba wa rahaba mereka berdoa kepada kami kata Allah dengan rasa suka dan rasa takut wa kanulana khasyain dan mereka khusyuk kepada kami min wasatiyati ahli sunnati wal jama'ah في باب القدر وسطيتهم بين الجبرية والقدرية والجبرية هم الذين يقولون ليس عند الإنسان أي اختيار فهو مثل ورق الشجر أمام أمام الريح والقدرية هم الذين يقولون ليس لله خلق في فعل العبد والعبد يفعل ما يشاء وإن لم يشأه رب العالمين عياذا بالله تبارك وتعالى من هذا. في أنتارا سكاب برتغاهن أهل السنة والجماعة في باب تقدير، مريكا برتغاهن أنتارا جبرية وقدرية. كلمبو جبرية. Mereka mengatakan bahwa seseorang atau manusia tidak memiliki pilihan, tidak memiliki ikhtiar. Mereka atau, atau manusia sama seperti daun pohon, sama seperti dedaunan yang diombang-ambingkan ke sana kemari oleh angin. Tidak memiliki pilihan. Adapun orang-orang Qadariyah, mereka mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada kaitan dengan fi'il abad tidak ada kaitannya dengan perbuatan hamba Allah tidak menciptakannya manusia atau hamba melakukan apa yang dia maui tanpa ada kaitan dengan Allah subhanahu wa ta'ala wal'iyadu billah ahli sunnati yakulun al-abdu laysa majburan بل له إرادة واختيار ولذلك أمره الله ونهاه فهو ليس كالمجنون وليس كالطفل الصغير الذي لا يدرك وفي نفس الوقت يقولون مهما فعل فإنه لا يخرج عن مشيئة الله عز وجل العامة العظيمة Ahlu sunnah wal jamaah Mereka berkata Bahwa hamba Seorang hamba Tidak majbur Tidak terpaksa Mereka memiliki irodah Mereka memiliki ikhtiar 
tidak seperti orang gila atau anak kecil di waktu yang sama mereka juga berkata bahwa manusia ketika melakukan apapun tidak keluar dari masyiah Allah yang umum karena waktu قد دهمنا فاختصر واذكر امرين اخرين من وسطيه اهل السنه والجماعه وسطيتهم في الايمان بين المرجئه والخوارج karena waktu tidak cukup maka saya akan meringkas di antara wasatiyah ahli sunnah wal jamaah dalam masalah iman adalah pertengahan mereka antara murjiah dan khawarij wa min wasatiyatihim wasatiyatuhum bainal mutashaddidin alladhina yaj'aluna al-mandubat wal mustahabbat wa ar-rusum wal rawajat kal wajibat wa bainal munfalitin alladhina la yubaluna bil wajibat wala bi al mafrudat di antara sikap pertengahan ahlu sunnah wal jamaah mereka pertengahan antara orang-orang yang mutasyaddidin orang-orang yang keras yang melampaui batas yang menyedihkan hal-hal yang sunnah seperti wajib kebalikannya di sisi lain ada orang-orang yang meremehkan hal-hal yang wajib ahlu sunnah berada di antara dua sikap ini yaqulu Allahu jalla wa ala yuridu Allahu bikum al yusr wa la yuridu bikum al usr wa yaqul ma ja'ala alaykum fi ad min haraj hadhihi alamat al wasatiyah Allah ta'ala berfirman yuridu Allahu bikum al yusr wa la yuridu wa la yuridu bikum al usr al usr al usr Allah menginginkan kemudahan untuk kalian dan Allah tidak menginginkan kesusahan. Juga Allah Taala berfirman, "Ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan atas kalian dalam agama dari kesusahan. Wa laula dhiq alwaqt la dhakarna thamarat wa fawaid hadhihi alwasatiyah al'adhimah allati تربو عن عشرة عن عشر ثمرات ولكن دهمنا الوقت فنسأل الله العظيم أن يجعلنا الله وإياكم من المتصفين بهذه الصفات التي بها النجاة وبها نيل الكرامات يقول الله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطاء لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا يقول ابن عباس وسطا عدولا خيارا kalau waktu tidak sempit niscaya aku akan menyampaikan kepada kalian buah-buah dan faedah-faedah dari sikap pertengahan ahlu sunnah sekitar 10 dan karena waktu yang sempit maka kita cukupkan sampai sini semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua orang-orang yang memiliki sifat dengan sifat wasatiyah ini agar Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang selamat dan orang-orang yang memiliki sifat ini akan mendapatkan keselamatan dan karomah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa kathalika ja'alnakum ummata wasata demikianlah kami jadikan kalian umat pertengahan litakunu syuhada ala nas agar kalian menjadi saksi atas perbuatan manusia wa yakuna rasul alaikum syahida dan agar rasul menjadi saksi atas perbuatan kalian Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata bah wasata makna wasata dalam ayat ini adalah udulan khiyara orang-orang yang adil dan orang-orang yang pilihan yaqulu an-nabi alaihi salatu wassalam khudhu min al-amali ma tutiqun 
فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى الأعمال الصالحة السنية التي تبلغنا رضا رب البرية وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين نبي صلى الله عليه وسلم رسبدا خذوا من العمل ما تطيقون أمبله دري أملا apa yang kalian sanggup semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semua agar kita bisa beramal dengan amal-amal yang soleh untuk mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala kemudian beliau akhiri kajian ini dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la ilaha 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 Ada yang bertanya, bagaimana bersikap pertengahan ketika terjadi perselisihan di antara ahlul ilmi dari kalangan ahlus sunnah? Apakah layak bagi kalangan penuntut ilmu membela sebagian dan memusibat sebagian? Ya Syekh Nak. Anda tidak faham soal. Anda tidak faham soal yang saya faham. Nah. السائل يقول يقول السائل ما موقفنا يعني في إذا وجدنا اختلاف بين العلماء بين العلماء أهل السنة والجماعة هل يجوز لطلبة العلم أن نعادي بعضهم ونحب بعضهم نعم سؤال مهم جدا ما موقفك إذا رأيت نارا مشتعلة في أحد البيوت هل تزيد الحطب ليزداد النار أو تحاول إطفاء النار هكذا كن مع الاختلاف فإن الخلاف والاختلاف الشر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله رضي لكم ثلاثا وذكر من ذلك واعتصموا بحبل الله وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق فإن استطعتم أن تكونوا مطفئين لنار الاختلاف والتفرق فكونوا وإلا فالحذار الحذار أن تكونوا من حطب النار الذي يزيد الشرار Pertanyaan ini sangat penting sekali untuk dijawab. Jawabannya adalah apa sikap anda apabila anda melihat ada kebakaran di sebuah rumah? Apakah yang anda lakukan? Anda padamkan atau anda tambah dengan api membawa kayu bakar supaya tambah terbakar rumah tersebut? Ikhtilaf adalah sebuah keburukan. Oleh karena itu, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menghabarkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ridho kepada kalian tiga perkara. Di antaranya berpegang teguh dengan tadi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadilah kalian orang-orang yang bisa memadamkan fitnah dari perpecahan dari ikhtilaf. Jangan sampai menjadi Orang-orang yang justru tambah menyulut, menyulut perselisihan yang akan menjadi kayu bakar, yang menjadi bahan bakar di neraka. أي ممكن أي شو بالنسبة لي ممكن بالنسبة لكم ما أدري أنتم مع أعلم بياستل
هل لفظ اهل السنه والجماعه يدخل فيه الاشاعره افيدونا بارك الله فيكم apakah lafaz ahlus sunnah wal jamaah masuk di dalamnya asyaira afiduna barakallahu fikum dzakara syekhul islam abul abbas ibn taymiyah rahimahullahu ta'ala anna ahli sunnah li hadhihi al kalima itlaqan 'inda ahli al ilm qadiman al itlaq al awwal ahli sunnah fi muqabili ahli shi'a أهل السنة في مقابل أهل التشيع فبهذا المعنى هم يدخلون تحت أهل السنة والإطلاق الثاني وهو الذي يظهر عندنا أهل السنة والجماعة فهذا لا يدخل فيه الأشاعرة لماذا لا يدخلون؟ أولا لأنهم يخالفوننا في أصول وليست في فروع ثانيا لأنهم لا يرون السمع والطاعة للحاكم المسلم إذا لم يعدل بل يرون وجوب نزعه وخلعه كالخوارج نعم جوابا لدي برتانيان إني شيخ الإسلام ابن تيمية من يبوتكن بهو أهل السنة مملكي دوا معنى معنى يوم برتاما Ahlus Sunnah adalah lawan dari Syiah. Apabila kita kembali ke makna yang pertama ini, maka orang-orang Asyairah masuk kepada kategori Ahlus Sunnah. Makna yang kedua, Ahlus Sunnah atau Asyairah tidak masuk kepada Ahlus Sunnah. Karena apa? Karena dua alasan beliau sebutkan. Yang pertama karena mereka menyelisihi manhat ahlus sunnah dalam usul dalam perkara usul yang kedua alasannya adalah karena mereka tidak sam'an wa ta'ah tidak mentaati pemimpin apabila pemimpin itu tidak adil mereka berpendapat untuk bolehnya tidak taat kepada pemimpin السائل يقول من أول من استخدم مصطلح أهل السنة والجماعة هذا المصطلح موجود في كتاب أصول السنة للإمام أحمد موجود في السنة الصحابة رضوان الله عليهم وأول ما بدأ بكلمة الجماعة بدأت أولا قبل كلمة السنة لماذا بدأت الجماعة قبل كلمة السنة لأن الخوارج فارقوا الخليفة الحاكم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فسمي من مع علي بأهل الجماعة ومع ومن مع الخوارج بأهل الفرقة ها بالضم فرقة وليس بالكسر ثم لما وجد بعد ذلك في أواخر زمن عمر بن عبد العزيز من ينكر السنة جاءت كلمة أهل السنة والجماعة ردا على من ينكر بعض السنة وردا على بعض من أتى ببعض البدعة فهذا المصطلح قديم عرف في عهد علي بأهل الجماعة وعرف في عهد أواخر عمر بن عبد العزيز بأهل السنة والجماعة ويدل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده عليكم الزموا كونوا أهلها ثم قال عليه الصلاة والسلام وعليكم بالسمع والطاعة وهذا هو الجماعة ويدل عليه أيضا قوله عليه الصلاة والسلام وستفتري قمتي إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة 
قالوا من هي يا رسول الله قال الجماعة في رواية وفي رواية أخرى قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي فما هو عليه اليوم وأصحابه هو السنة والجماعة الحق والاجتماع فهذا هو مأخذ هذا الاسم Pertanyaan yang kedua Siapakah orang yang pertama kali Menggunakan istilah Ahlu sunnati wal jamaah Beliau menjawab Istilah ini sudah ada Dalam sunnah Dan ada dalam Kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ahmad Dan pertama kali Lafad yang digunakan Oleh kaum salaf adalah Lafzu al-jamaah Lafad jamaah Karena kaum khawarid Mereka Memisahkan diri dari Khalifah Ali bin Abi Talib Mereka Tidak mentaati Ali bin Abi Talib Maka orang-orang Yang bersama dengan Ali bin Abi Talib Disebut dengan jamaah Orang yang bersama dengan khawarid Disebut dengan Ahlul furqah Bukan ahli firqah Tapi ahli firqah Orang-orang yang berpecah Dan di akhir-akhir masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz Ketika muncul orang yang Mengingkari sebagian sunnah Dan mendatangkan sebagian bid'ah Istilah ini juga muncul Istilah sunnah Sebagai bantahan kepada mereka ini Dan istilah ahlu sunnah wal jamaah, wal jamaah ini adalah istilah yang kodim Istilah yang sudah e, lama di masa Ali bin Abi Talib Dan di akhir-akhir masa Umar bin Abdul Aziz Rasulullah SAW bersabda Alaikum bis sunnati wa sunnatil khulafai'ir rasyidin al-mahdiyin Wajib atas kalian berpegang kepada sunnahku Dan sunnah khulafai'ir rasyidin al-mahdiyin Maksud dari alaikum adalah ilzamu Lazimilah kalian sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin Artinya jadilah kalian menjadi ahlaha Kunu ahlaha Jadilah kalian menjadi ahlu sunnah Dan Rasul SAW juga bersabda Alaikum bisam'i wa ta'ah Wajib atas kalian untuk ta'at Untuk mendengar dan ta'at Juga Rasul SAW menghabarkan Bahawa umatku akan berpecah berlah menjadi 73 golongan semuanya masuk neraka kecuali satu ketika ditanya Rasul menjawab dia adalah al-jamaah dalam riwayat yang lain Rasul menjelaskan yang dimaksud dengan jamaah adalah ma'ana alaihi al-yawma wa ashabi yakni orang yang berada di atas manhadku dan manhad para sahabatku inilah dasar pengambilan istilah ahlu sunnah wal jamaah يقول السائل ما موقفنا عند الخلاف بين أهل السنة والجماعة هذا جبنا عنه قبل قليل موقفنا عند اختلاف أهل السنة والجماعة أن نتناصح وأن نتعاون على البر والتقوى وأن لا نكون معاول هدم في بنيان أهل السنة والجماعة وأن نكون وأن نكون لبنات بناء النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بأن نجتمع في وقت الاختلاف على السنة وأن نترك الاختلاف والله ليس هناك شيء أحب إلى إبليس بعد اجتماعكم على الكتاب والسنة إلا أن يراكم متفرقين Pertanyaan berikutnya, <coughs> apa kita, sikap kita ketika menghadapi perbedaan antara ahlu sunnah wal jamaah? Beliau menjawab, ini sudah dibahas tadi. Kemudian beliau berkata, kita hendaknya saling tolong-menolong, bantu-membantu di atas kebaikan dan ketakwaan. 
Jangan menjadi orang yang menghancurkan bangunan ahlu sunnati wal jamaah. Rasul telah memerintahkan kita dalam waktu ikhtilaf, dalam masa per- perselisihan untuk berpegang teguh kepada sunnah. Dan perlu kita ketahui, demi Allah kata beliau, tidak ada sesuatu yang lebih dicintai, lebih disukai oleh iblis, melainkan kalian berpecah belah. Akhir soal. عندنا موعد آخر نعتذر منكم pertanyaan mohon nasihatnya Syekh apakah Ana berdosa jika membantu teman untuk berangkat ke negara kafir untuk tujuan bekerja karena bekerja di negara kafir mungkin akan berpengaruh buruk kepada akidah dan imannya jazakallah khair jazakallah khairan ya kulus sail <coughs> ya syekhana narju minkumun nasiha hal ana asim iza uh, ana u'til musa'adah li ahad al-ikhwa li zahab ila baladi al-kufr li al-amal li anna العمل في بلد الكافر يمكن لهذا الأخ يتأثر بأكيدتهم وإيمانهم يقول الله تبارك وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فالواجب عليك أن تكون عونا لأخيك على المعروف ولا تعينه على الذهاب إلى بلاد الكفر بل تبحث عن عمل في بلاد المسلمين ويقول جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان والواجب عليك أن تعين أخاك على ما هو خير ولا تعينه على الذهاب إلى بلاد الكفر فيتأثر في عقيدته أو في أخلاقه وإن لم يتأثر هو سيتأثر بعد ذلك في بمدة أو يتأثر أولاده فتكون أنت السبب والمسلم يكون عونا لأخيه على الخير وما يجلب الخير لا على الخير الذي بعده شر والله تعالى أعلم وأسأل الله العظيم في ختم هذه الإجابة أن يديم جمعكم وألفتكم ومحبتكم ويديم أمن بلادكم وأن يجعل هذه البلاد المباركة بلاد أمن وأمان وسلامة وإسلام وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت <coughs> Jawaban dari Syekh adalah Allah Taala berfirman al mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd. Orang-orang mukmin yang laki-laki dan yang perempuan sebagian mereka adalah wali dari sebagian yang lainnya. Mereka memerintah yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Wajib bagi anda untuk menolong saudara anda membantu saudara anda untuk mendapatkan hal yang ma'ruf tidak menolong dia untuk pergi ke negeri kafir walaupun untuk bekerja tolonglah dia di atas kebaikan dan ketakwaan jangan di atas keburukan dan dosa Allah Ta'ala berfirman wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal uduan tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan wajib bagi anda untuk menolong saudara anda kepada hal yang baik dikhawatirkan apabila anda menolong dia untuk pergi ke negeri kafir untuk bekerja terpengaruh akidahnya kalau tidak terpengaruh sekarang mungkin ter- di- terpengaruh di kemudian hari atau anak-anaknya yang terpengaruh dan tentunya yang menyebabkan demikian adalah engkau engkau menjadi sebab oleh karena itu tolonglah 
saudaramu dalam kebaikan orang yang muslim membantu saudaranya di atas kebaikan tidak membantu saudaranya pada kebaikan yang menghantarkan setelah itu kepada keburukan Wallahu a'lam dan aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala mendawamkan persatuan kalian dan kecintaan kalian di antara kalian dan semoga Allah menjadikan negeri ini negeri yang aman, negeri yang diberkahi, negeri yang negeri Islam. Kemudian beliau akhiri uh, muhadarah ini dengan membaca doa kafaratul majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa Mungkin sampai sini ikhwannya Allah menjakan. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Syekh. Jazakallah. Terima kasih. Anda masih bersama Roja TV. Dan Radio Roja, ikuti terus kajian Islam yang akan ditayangkan pada jam-jam berikut ini. Terima kasih. Anda masih bersama Roja TV. Dan Radio Roja, ikuti terus kajian Islam yang akan ditayangkan pada jam-jam berikut ini. Radio Raja Bogor 100.1 FM Radio Raja Majalengka 93.1 FM Dan Radio Raja Bandung 104.3 FM Menyebar cahaya sunnah Bismillahirrahmanirrahim